ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபோர் கர் அகாடமி நான் கோல் பால பேசுகிறேன் நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் இன்றைக்கி வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபோரில் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டூ எக்ஸசைஸ் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் பயிற்சி அதில் முதல் ஏழு கணக்கு வந்து பார்த்தாச்சு அந்த வீடியோ லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுக்குறேன் பார்க்க தான் சிக்கப்படியும் பார்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி வந்து எட்டாவது கணக்கில் இருந்து பார்ப்போம் கீழ் காணும் விவரங்களுக்கான மொத்த ரசீது தொகையை காண்க அது ரெண்டு பொருள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று புத்தக பை ஒரு ஸ்கூல் பேக்கு அண்டு ஒரு முடி உலர்த்தி ஒரு ஹேர் ட்ரையரும் கொடுத்துருக்காங்க அதோட குறித்த விலை தள்ளுபடி சரக்கு மற்றும் சேவை வரி கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம இதோட மொத்த பில் வந்து எவ்வளோன்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும்னு கேட்குறாங்க இப்போ இதில் ஒவ்வொரு கணக்காக சேவை இப்போ முதல் கணக்கு வந்து எடுத்துக்கிடுவோம் முதல் கணக்கு வந்து பாருங்கள் என்ன ஒரு ஸ்கூல் புக்கு ஸ்கூல் பேக் இருக்குது ஓகே ஸ்கூல் பேக்கோட குறித்த விலை அப்படிங்கிறது ஐநூறுரூபாய் இந்த ஐநூறுரூபாயில் அஞ்சு சதவீதம் வந்து தள்ளுபடி பண்ணுறாங்க இப்போ ஐநூறுரூவாயில் அஞ்சு சதவீதம் தள்ளுபடி பண்ணால் எவ்வளவு ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஐயஞ்சா இருபத்தி ஐந்து அப்போது இந்த இருபத்தைந்து ரூபா தள்ளுபடி பண்ணுறாங்க ஐநூறுரூபாயில் இருபத்தைந்து ரூபாய் தள்ளுபடி பண்ணுனா எவ்வளோ வரும் நானூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ஓகே இந்த நானூற்றி எழுபத்தைந்துக்கு தான் வந்து நமக்கு சரக்கு மற்றும் சேவை வரி ஜிஎஸ்டி வந்து போடுவாங்க ஓகேவா இது டிஸ்கவுண்ட்டு தள்ளுபடி அப்படிங்கிறது டிஸ்கவுண்ட்டு சரக்கு மற்றும் சேவை வரி அப்படிங்கிறது ஜிஎஸ்டி ஓகே ஜிஎஸ்டி வந்து இந்த பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் போடுவாங்க இந்த நானூற்றி எழுபத்தஞ்சிக்கு இப்போ ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு ஐம்பது மூவி ரெண்டு ஆறு இருபத்தி அஞ்சு ரெண்டால் அடி கொடுக்கோங்க ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சி ஒம்பத்தஞ்சா நாற்பத்தஞ்சு மிச்சம் ரெண்டு ஐயஞ்சா இருபத்தஞ்சி ஒரு அஞ்சு அஞ்சு பத்தொம்பது அஞ்சா தொண்ணூற்றி அஞ்சு அப்போ பத்தொம்பது இன்ட்டு மூணு வந்து எவ்வளவு ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி ஏழு ரூபாய் அப்படிங்கிறது ஜிஎஸ்டி ஓகேவா இப்போ மொத்த பில் அப்படிங்கிறது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தள்ளுபடி பண்ண பிறகு எவ்வளோ கிடைக்கும் நானூற்றி எழுபத்தஞ்சு ரூபாய் இருக்கா ஸோ நானூற்றி எழுபத்தஞ்சு ரூபா ஐநூறுரூவா குறித்த விலையில் வச்சு அஞ்சு சதவீதம் தள்ளுபடி பண்ணி விற்கிறார்கள் நானூற்றி எழுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு அந்த நானூற்றி எழுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்கும்போது அதுக்கு ஐம்பத்தி ஏழு ரூபாய் வந்து ஜிஎஸ்டியை வந்து போடுறாங்க இப்போ இந்த ரெண்டு கூட்டினா அஞ்சு ஏழு கூட்டினா பன்னெண்டு பன்னெண்டு அஞ்சு ஏழு கூட்டினா பன்னெண்டுக்கு ரெண்டு மிச்சம் ஒன் மிச்சம் ஒன்று அஞ்சு ஏழு கூட்டினா பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஒன்று பதிமூணுக்கு மூணு மிச்சம் ஒன்று நாலு ஒன்று அஞ்சு ஸோ இதோட பில் வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஐநூற்றி முப்பத்தி இரண்டு ரூபாய் ஒரு பேக்குக்கு ஐநூறுரூவா குறித்தொலை வச்சு அஞ்சு ரூபா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் பண்ண போது நானூற்றி எழுபத்தஞ்சா வருது அதுக்கு பன்னெண்டு சதவீதம் இது ஜிஎஸ்டி விதிக்கும் போது ஐம்பத்தி ஏழு ரூபாய் வருது ஸோ நானூற்றி எழுபத்தஞ்சி ப்ளஸ் ஐம்பத்தி ஏழு வந்து ஐநூற்றி பன்னிரெண்டு ரூபாய் இப்போ இரண்டாவது கணக்கு வந்து பாருங்கள் ஒரு ஹேர் ட்ரையர் இருக்குது அந்த ஹேர் ட்ரையர் வந்து இரண்டாயிரம் ரூபாய் இருக்குது அதுக்கு பத்து சதவீதம் வந்து என்னது தள்ளுபடி பண்ணுறாங்க பத்து பத்து சதவீதம் தள்ளுபடி பண்ணால் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஓகேவா அப்போ இது எவ்வளோ வரும் இரநூறுபா தள்ளுபடி பண்ணுறாங்க அப்போ ரெண்டாயிரத்தில் இரநூறுவா தள்ளுபடி பண்ணால் எவ்வளவு ஆயிரத்தி எண்ணூறுபாய் ஸோ ரெண்டாயிரரூபாய்க்கு ஒரு பொருளோட குறித்த விலையை வச்சுட்டு அதுக்கு என்னது ஆயிரத்தி எண்ணூறுரூவாய்க்கு வந்து அதோட விற்பனை விலை இதுதான் வந்து விற்பனை விலை இங்கே நானூற்றி எழுபத்தஞ்சு ரூபாங்கிறத விற்பனை விலை இந்த விற்பனை விலை மேலே தான் எப்போவுமே வந்து ஜிஎஸ்டி போடுவாங்க ஓகே இப்போ நானூற்றி ஆய் ஆயிரத்தி எண்ணூறுக்கு இங்கே ஆயிரத்தி எண்ணூறுக்கு இருபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் ஜிஎஸ்டி ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் இப்போ இருபத்தெட்டு இன்ட்டு பதினெட்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஜிஎஸ்டி எவ்வளோ கிடச்சிடும் எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலுக்கு நாலு மிச்சம் ஆறு ஓர் எட்டு எட்டு இரு எட்டு பதினாறு பதினாறுனா இருபத்தி ரெண்டு ஒன்றால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அதே தான் வரும் நாலு பத்துக்கு ஜீரோ மிச்சம் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாலு ஒன்று அஞ்சு ஸோ ஜிஎஸ்டி வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி நாலு வந்து ஜிஎஸ்டியை வந்து விதிக்கிறாங்க நமக்கு தெரியும் நான் அந்த விற்பனை விலை சொல்லியிருக்கேன் அந்த விற்பனை விலை இதற்கு தான் ஜிஎஸ்டி அப்போ ஆயிரத்தி எண்ணூறு ப்ளஸ் ஐநூற்றி நான்கு இந்த விற்பனை விலை ஆயிரத்தி எண்ணூறுக்கு விற்கிறாங்க ஐநூற்றி நாலு ரூபாய் வந்து ஜிஎஸ்டி டோட்டலாக கொடுத்தீங்கன்னா எவ்வளவு அப்போ அது ஆயிரத்தி எண்ணூறும் ஐநூறும் வந்து எவ்வளவு ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி நான்கு ரூபாய் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி நான்கு ரூபாய்க்கு வந்து அந்த பொருளை வந்து விற்பனை வந்து செய்வாங்க அந்த மொத்த ரசீது பில்லு பில்லோட ரேட்டிங் வந்து இவ்வளவு அடுத்து பாருங்கள் ஒரு தர அடையாளத்தை பெ
கிஃப்ட் வந்து கொடுப்பங்கிறாங்க இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் செகண்ட் வந்து பாருங்கள் அந்த குறித்த விலையில் எட்டு சதவீதம் தள்ளுபடி பண்ணி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் இலவச ப பரிசுகளில் எதுவும் கிடையாது எந்த சலுகை வந்து சிறந்ததாகும் இந்த ரெண்டு சலுகை கொடுக்குறாங்க இதில் எது சிறந்ததாகுங்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனை பாருங்கள் முப்பத்தெட்டாயிரம் ரூபா குறித்த விலைக்கு அப்படியே வாங்கிக்கணும் அப்படி வாங்கிக்கிட்டால் நமக்கு மூவாயிரம் ரூபாய் கிஃப்ட் வந்து கிடைக்கிறது அப்போ இந்த ரெண்டு கூட்டினா எவ்வளோ வேணும் முப்பத்தெட்டாயிரம் மூவாயிரமும் நாற்பத்தி ஓராயிரம் ரூபாய் மதிப்பு வந்து நமக்கு கிடைக்கிறது ஓகேவா அண்ட் செகண்ட் செகண்ட் பாருங்கள் முப்பத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு எட்டு பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க முப்பத்தெட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு எட்டு பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் முப்பத்தி ஓகே எட்டெட்டு அறுபத்தி நாலுக்கு நாலு மிச்சம் ஆறு மூவட்ட இருபத்தி நாலு முப்பது எவ்வளவு மூவாயிரத்தி நாற்பது ரூபா வந்து தள்ளுபடி பண்ணுறாங்க ஓகே மூவாயிரத்தி நாற்பதுங்கிறது தள்ளுபடி பண்ணுறாங்க அப்போ முப்பத்தி எட்டாயிரத்தில் மூவாயிரத்தி நாற்பதுங்கிறது எவ்வளவு ஓகே முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் முப்பத்தி நாலாயிரத்தி அறுபதா முப்பத்தி நான்காயிரத்தி அறுபது ஜீரோ 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 ஆறு நாலு ஜீ பத்துக்கு ஜீரோ மிச்சம் ஒன்று முப்பத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஓகே முப்பத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ஜீரோ ஆறு நாலு பத்துக்கு ஜீரோ மிச்சம் ஒன்று பத்துக்கு ஜீரோ மிச்சம் ஒன்று ஆமாம் எனக்கு இந்த மாதிரி ரிவர்ஸில் வந்து செய்கிறது கொஞ்சம் குழப்பம் அதனால தான் ஆன்சர் கரெக்டு தான் நாற்பது போட்டால் முப்பத்தி ஐயாயிரம் மூவாயிரம் முப்பத்தெட்டு முப்பத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுக்கு நமக்கு கிடைக்கிறது ஓகேவா இப்போ இதில் எது பெஸ்ட்டுன்னு கேட்குறாங்க நமக்கு நிறைய பேருக்கு தோணும் ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்து பெஸ்ட்டு ஏன்னா நாற்பத்தி ஓராயிரம் ரூபாய்க்கு நமக்கு கிடைக்கிறது அப்படின்ட்டு தோணும் ஆனால் கரெக்டான ஆன்சருங்கிறது இந்த இது தான் செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் வந்து கரெக்டு ஏன்னா இதில் பாருங்கள் மூவாயிரத்தி நாற்பது ரூபா வந்து தள்ளுபடி கிடைக்கிறது இங்கே வந்து மூவாயிரம் ரூபா அதிக ம மதிப்புள்ள பொருள் தான் வந்து கிஃப்டாக கிடைக்கிறது அப்போ மூவாயிரம் ரூபா மைனஸ் மூவாயிரத்தி நாற்பது அப்படிங்கும்போது இங்கே நாற்பது ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கிறது மேலும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தெட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு நம்ம பொருள் வாங்க வேண்டாம் மூ முப்பத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுக்கு வாங்கினா போதும் இங்கே முப்பத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு பொருளை வாங்கியே ஆகணும் அப்போ இந்த இது அமௌண்ட் வந்து நமக்கு மிச்சமாகுதா ஸோ அந்த கிஃப்ட்டு கொடுத்தால் கூட ஆப்ஷன் பி செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் வந்து நமக்கு என்னது லாபத்தை தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் சிறந்த சலுகை அப்படிங்கிறது வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தள்ளுபடி தரக்கூடியது தான் வந்து என்னது சிறந்த சலுகை ஆகும் அடுத்தது ஒரு மெத்தையின் குறித்த விலை ஏழாயிரத்தி ஐநூறு இதற்கு இரண்டு தொடர் தள்ளுபடிகள் முறையை பத்து இருபது பர்சன்டேஜ் என வழங்கப்பட்டால் வாடிக்கையாளர்கள் செலுத்த வேண்டிய தொகையை காண்க கண்டினியூஸ் இது ஓகே நான் அதுக்கு ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ஃபார்மட் சொல்லியிருக்கேன் என்னென்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இதுதான் அந்த ஃபார்முலா ஓகே இந்த ஃபார்முலாவில் போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து ஈஸியாக வந்து கிடைக்கும் இப்போ எக்ஸ் என்னது பத்து ஒய் வந்து இருபது மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் எந்த என்னது பத்து இன்ட்டு இருபது டிவைடட் பை இதுக்கு மட்டும்தான் டிவைடட் வரும் ஹண்ட்ரட் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் அப்போ இங்கே ரெண்டு இருக்குது அப்போ முப்பது மைனஸ் ரெண்டுனா எவ்வளவு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி எட்டு பர்சன்டேஜ் ஓகேவே இந்த இருபத்தெட்டு பர்சன்டேஜை என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கூட மல்டிப்ளை பண்ணிடணும் அதான் வந்து டிஸ்கவுண்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் இப்போ எழுவத்தைந்து இன்ட்டு இருபத்தி எட்டு புரியுதா இந்த ரெண்டு பத்து இருபது பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துட்டாங்க அடுத்தடுத்து தொடர் தள்ளுபடிங்கன்னா இந்த ஃபார்மேட்டை போடுங்க இப்படி போடும்போது நமக்கு வந்து ஒரு குமுலேட்டிவ் இது கிடைக்கும் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் இருபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ்னு அதை வச்சு இதை அடி கொடுத்தா ஆன்சர் வந்துடும் எட்டு நாற்பதுக்கு ஜீரோ மிச்ச நாலு எட்டு ஏழு ஐம்பத்தாறு அறுபது அடுத்து எழுவத்தி அஞ்சா நூற்றி ஐம்பது வரும் எழுவத்தஞ்சுனா நூற்றி ஐம்பது ஜீரோ ஜீரோ பதினொன்றுக்கு ஒன்று மிச்சம் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி நூறுரூபாய் இப்போ ஏழாயிரத்தி ஐநூறில் ரெண்டாயிரத்தி நூறு கழிக்கணும் அதுதான் டிஸ்கவுண்ட் ஓகேவா ரெண்டாயிரத்தி நூறு கழிச்சிங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ நாலு அஞ்சு ஸோ அந்த வாடிக்கையாளர் செலுத்த வேண்டிய தொகை வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரத்தி நானூறுபாய் 
ஓகேவா இந்த ஃபார்முல் இந்த ஃபார்முலா மட்டும் நீ வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து ஈஸியாக கிடைத்து விடும் இந்த கணக்கு பாருங்கள் கொள்குறி வகை வினாக்கள் பதினோராவது கணக்கு ஒரு பல வியாபாரி இருநூறுக்கு பழங்களை விற்று நாற்பது ரூபாயை லாபமாக பெறுகிறார் எனில் அவரின் லாப சதவீதம் டேஷ் ஆகும் இந்த கணக்கில் வந்து நம்ம ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து விற்ப விற்ற விலை இருநூறுபா அப்படிங்கிறது என்னது விற்ற விலை அந்த விற்ற விலையில் அவருக்கு நாற்பது ரூபாய் வந்து என்னது லாபம் வந்து கிடைக்கிறது நமக்கு அடக்க விலையை வந்து எவ்வளோ தெரியாது அதாவது அந்த பொருளோட வாங்கிய விலை அல்லது அடக்க விலைன்னு சொல்லலாம் ஓகேவா அந்த அடக்க விலை வந்து நமக்கு எவ்வளவுன்ட்டு தெரியாது ஓகேவா ஸோ அடக்க விலை தெரியும்னா என்னது இரநூறுவாய்க்கு ஒரு பொருளை விற்பதன் மூலம் நாற்பது ரூபாய் லாபமாக பெறுகிறாருனா என்ன அர்த்தம் இரநூறுவா மைனஸ் நாற்பது நூற்றி அறுபது ரூபா அப்போ நூற்றி அறுபது ரூபாய்க்கு ஒரு பொருளை வாங்கி ஓகேவா அடக்க விலை அடக்க விலை நூற்றி அறுபது ரூபா கொண்ட ஒரு பொருளை இரநூறுவாய்க்கு விற்பதன் மூலம் நாற்பது ரூபாய் இது வந்து லாபம் வந்து பெறுகிறார் இந்த கான்செப்டை மட்டும் நம்ம இதில் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா அப்படி புரிந்தால் தான் இந்த கணக்குக்கு ஆன்சர் வரும் அப்போ நமக்கு தெரிஞ்சுட்டா அப்போ அட இனிஷியல் வேல்யூ நூற்றி அறுபது ரூபாய்க்கு ஒரு பொருளை வாங்கி நாற்பது ரூபாய் லாபம் அடைகிறார் எனில் லாப சதவீதம் வந்து எவ்வளவு ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஒரு நாள் நாலு நன்னாங்க பதினாறு ஒரு நாள் நாலு இருபத்தஞ்சி நாளாக நூறு ஸோ ஆன்சர் வந்து என்னது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி இருபத்தைந்து சதவீதம் வந்து லாபமாக வந்து பெறுகிறார் இந்த கணக்கில் வந்து இரநூறு ரூபாய்க்கு பழங்களை விற்பதன் மூலம் நாற்பது ரூபாய் லாபமாக பெறுகிறார் அப்படிங்கும்போது இரநூறு இரநூறுவாய்க்கு பழத்தை விற்கிறார் நாற்பது ரூபா லாபம் பெறுகிறது அப்படின்ட்டு இப்படி போட்டால் நினச்சிக்கோங்களேன் டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் வரும் இது வந்து என்னது தவறு ஏன்னா அவர் இரநூறுவாய்க்கு பழத்தை விற்கிறாரு ஆனால் அவர் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு வாங்கினார்னு நமக்கு தெரியாதுல்ல அப்போ நூற்றி அறுபது ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு இரநூறுவாய்க்கு விற்பதன் மூலம் அவருக்கு நாற்பது ரூபா வந்து லாபமாக கிடைக்கிறது இந்த மாதிரி கான்செப்டில் தான் வந்து இந்த கணக்கு போகணும் அடுத்த கணக்கு பாருங்கள் பூச்செட்டி ஒன்றை ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டுக்கு விற்று ஒரு பெண் இருபது சதவீதம் லாபம் பெறுகிறார் இருபத்தைந்து சதவீதம் லாபம் பெற அவர் அதை என்ன விலைக்கு விற்க வேண்டும் இந்த மாதிரி கணக்கில் ரொம்ப ஈஸியான கணக்கு ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது என்னது அந்த பூ பூச்சட்டியோட அடக்க விலை ஓகேவா அந்த அடக்க விலையிலேருந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு இருபது சதவீதம் லாபம் பெறுகிறாங்க அப்போ நூற்றி இருபது சதவீதம் ஓகேவா நூற்றி இருபது சதவீதம் அப்படிங்கிறது இருபத்தி ஐநூற்றி இருபத்தெட்டு ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க லாபம்னு வந்தால் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டின்னு போடணும் இதே இடத்துல இந்த நட்டம்னு கொடுத்துருந்தா ஹண்ட்ரட் மைனஸ் லாபம்னா ஆட் பண்ணணும் நட்டம்னா வந்து மைனஸ் பண்ணும் இதை மட்டும் ஞாபகிச்சுக்கோங்க அப்போ நூற்றி இருபது பெர்சன்டேஜுங்கிறது ஐநூற்றி இருபத்தெட்டுனா நமக்கு இருபத்தஞ்சி பெர்சன்டேஜ் லாபம் வரும் அப்போ நூற்றி இருபத்தஞ்சிங்கனா எவ்வளோ வரும் இதான் வந்து கணக்கு ஓகேவா இப்போ வந்து இது என்னது கிராஸ் மல்டிபிளேஷன் கிராஸ் மல்டிபிளேஷன்னா இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இதால் டிவைட் பண்ணணும் இப்போ நூற்றி இருபத்தஞ்சி இன்ட்டு ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டு டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி இப்போ அடி கொடுத்தா ஓர் ரெண்டு ஓர் அஞ்சு அஞ்சு ஈர் அஞ்சா பத்து மிச்சம் ரெண்டு நாலஞ்சா இருபது இருபத்தி அஞ்சு அஞ்சா இருபது இது ஓர் இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு ரெண்டு இருபத்தி நாலு எவ்வளவு நாற்பத்தி எட்டு அப்போ மீதி எவ்வளவு இருக்கும் நாலு இங்கே ஒரு எட்டு திரும்பி வந்து என்னது ஈர் இருபத்தி நாலு நாற்பத்தெட்டு அப்போ இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு அப்போ என்ன வரும் ஐம்பது ஐம்பது ஜீரோ அஞ்சு அஞ்சு ஐநூற்றி ஐம்பது அப்போ இருபத்தைந்து சதவீதம் லாபம் கிடைக்குன்னா ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வந்து அந்த பூச்சட்டியை வந்து விற்க வேண்டும் அவ்வளோதான் அடுத்தது ஒரு நபர் ஒரு பொருளை நூற்றி ஐம்பதுக்கு வாங்கி அதன் அடக்க விலையின் பன்னிரெண்டு சதவீதத்தை இதர செலவாக செலவிடுகிறார் ஐந்து சதவீதம் லாபம் பெற அவர் அதை என்ன விலைக்கு விற்க வேண்டும் நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு பொருளை வாங்குறாரு அந்த அந்த விலையில் அந்த அடக்க விலையில் வந்து பன்னெண்டு சதவீதம் வந்து இதர செலவுகள் செய்கிறார் இப்போ பன்னெண்டு சதவீதம் எவ்வளவு ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஓர் அஞ்சு அஞ்சு இருஞ்ச பத்து மூவஞ்ச பதினஞ்சு ஓர் அண்ட் ரெண்டு ஆறு ரெண்டா பன்னெண்டு அப்போ பதினெட்டு ரூபாய் அப்படிங்கிறது என்னது இதர செலவுகள் இந்த இதர செலவுகள் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வாங்கிய விலையில் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காரா அது கூட வந்து இந்த இதர செலவுகளை ஆட் பண்ணுவார் அப்போ நூற்றி ஐம்பது ப்ளஸ் பதினெட்டு நூற்றி அறுபத்தி எட்டு இந்த நூற்றி அறுபத்தி எட்டு அப்படிங்கிறது தான் என்னதுன்னா அடக்க விலை அடக்
அதனால் கான்செப்ட் செலவிடுகிறார் அஞ்சு பிற சதவீதம் லாபம் பெற அதனை என்ன விலைக்கு விற்க வேண்டும் அப்போ நூற்றி அறுபத்தெட்டு இன்ட்டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓர் அஞ்சு அஞ்சு இருபதஞ்சு நூறு ஓர் ரெண்டு ரெண்டு பைத்து ரெண்டா இருபது எட்டு ரெண்டா பதினாறு நாலு ரெண்டு எட்டு இப்போ இதை வச்சு இதை அடி கொடுத்தா எட்டு புள்ளி நாலு ஓகேவா எட்டு புள்ளி நான்கு ரூபாய் வந்து என்னது கூடுதலாக விற்கணும் லாபம் வேணும்னா எட்டு புள்ளி நான்கு ரூபாய் வந்து ஆட் பண்ணோம் எது கூட ஆட் பண்ணோம் நம்ம நூற்றி அறுபத்தெட்டு ரூபாய் இருக்குல்ல அது கூட எட்டு புள்ளி நான்கு ரூபாய் வந்து ஆட் பண்ணோம் ஆட் பண்ணால் எவ்வளவு நூற்றி எழுவத்தி ஆறு புள்ளி நான்கு ரூ நாற்பது பைசா ஓகே நூற்றி எழுவத்தி ஆறு புள்ளி நாற்பது பைசாவுக்கு அந்த பொருளை விற்றால் நமக்கு வந்து எவ்வளவு ஐம்பது அஞ்சு சதவீதம் அப்படிங்கிறது லாபம் கிடைக்கும் கணக்கோட ஒவ்வொரு பகுதியும் கரெக்டாக வந்து வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் ஈஸியாக கிடைக்கும் அடுத்தது பதினாறு சதவீதம் தள்ளுபடியில் இரநூத்தி பத்துக்கு வாங்கப்பட்ட ஒரு தொப்பியின் குறித்த விலை என்ன ஓகே பதினாறு சதவீதம் தள்ளுபடியில் இரநூத்தி பத்துக்கு வாங்கப்பட்ட ஒரு தொப்பியின் குறித்த விலை என்ன அப்போ ஒரு தொப்பியோட விலை அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அது நமக்கு தெரில என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பதினாலு பர்சன்டேஜ் வந்து தள்ளுபடி பண்ணியிருக்காங்க நூறில் தான் பதினாறு பர்சன்டேஜ் நீங்கள் நட்டம்னாலும் தள்ளுபடினாலும் மைனஸ் பண்ணும் ஹண்ட்ரட்லேருந்து அதை ஞாபகிச்சுக்கோங்க இங்கே தள்ளுபடிங்கிறாங்க அதனால் எண்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறதுக்கான வேல்யூ வந்து எவ்வளோனா இரநூத்தி பத்து அப்போ அந்த தொப்பியின் குறித்த விலை அந்த தொப்பியின் குறித்த விலை அப்படிங்கிறது எனது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இது வந்து எவ்வளோன்ட்டு கேட்டிருக்காங்க இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இதெல்லாம் டிவைட் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு கிராஸ் மல்டிபிளேஷன் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ டென் டிவைடட் பை எயிட்டி ஃபோர் இதுதான் வந்து எக்ஸோட வேல்யூ ஓர் ஏழு ஏழு ஓகே ஓர் ஏழு ஏழு பன்னெண்டு ஏழா எண்பத்தி நாலு மொவ்வேலா இருபத்தி ஒன்று ஓகேவா அடுத்தது ஓர் ரெண்டு ரெண்டு ஆறு ரெண்டா பன்னெண்டு பதினஞ்சு ஓகே இங்கே முப்பது அப்படியே வச்சுருப்போம் இதை அடி கொடுப்போம் ஐம்பது அடுத்த மூவி ரெண்டு ஆறு இருபத்தி அஞ்சு ஓர் மூணு மூணு பைத் மூணு முப்பது அப்போ இருபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு பத்து இருக்குது அப்போ இருபத்தஞ்சி இன்ட்டு பத்து வந்து எவ்வளவு இரநூத்தி ஐம்பது அந்த தொப்பியோட குறித்த விலை அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா இரநூத்தி ஐம்பது அடுத்த கணக்கு ஓகே இது லாஸ்ட் கணக்கு இதோட வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வந்து முடிஞ்சு இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த ஒரு கணக்கு தான் இரண்டு தொடர் தள்ளுபடிகள் இருபது இருபத்தைந்து ஆகியவற்றுக்கு நிகரான ஒரே தள்ளுபடி சதவீதம் நம்ம இதற்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்சோமா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இந்த ஃபார்மெட்டு தான் இருபது ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சி மைனஸ் இருபது இன்ட்டு இருபத்தஞ்சி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஓர் இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி நாலு இருபத்தஞ்சா நூறு ஓர் நாலு நாலு ஐந்து நாள இருபது இருபது இருபத்தஞ்சும் நாற்பத்தி அஞ்சு நாற்பத்தி அஞ்சு மைனஸ் அஞ்சு இப்போ இது வந்து பர்சன்டேஜில் வரும் நாற்பத்தஞ்சு மைனஸ் அஞ்சு வந்து எவ்வளவு நாற்பது ஸோ நாற்பது பர்சன்டேஜ் இந்த இருபதுக்கும் இருபத்தைந்துக்குமான அந்த டிஃப்ரெண்ட் அந்த ரெண்டும் தொடர் தள்ளுபடி கொடுக்கும்போது அது இருக்க காமனான தள்ளுபடி வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது சதவீதம் இதான் வந்து இதற்கான ஆன்சர் இதே கணக்கு தான் நம்ம இதற்கு முன்னாடி பண்ணியிருப்போம் ஆனால் அங்கே விலை கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு இருபத்தெட்டு சதவீதம் நமக்கு வந்துச்சா ஓகே இதில் தொடர் தள்ளுபடி பண்ணும்போது இருபத்தெட்டு சதவீதம் இந்த இருபத்தெட்டு சதவீதத்தை அந்த வேல்யூ கூட சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் இங்கே வந்து வேல்யூ வந்து கொடுக்கல அதனால் இதோடு முடிச்சிட்டோம் ஓகே உதாரணத்திற்கு இங்கே ஆயிரம் ரூபான்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆயிரம் ரூபா ரெண்டு தொடர் தள்ளுபடி பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா இப்போ ஆயிரம் ரூபாய் இன்ட்டு இந்த நாற்பது சதவீதம் போடுவோம் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் அப்போ ப நானூறுரூபா அவ்வளோதான் நானூறுபா அப்படிங்கிறது தள்ளுபடி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது மாதிரி வரும் ஓகேவா இங்கே அமௌண்ட் கொடுக்கலாம் அதனால் அதை ஒன்று பட்டோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட வந்து நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வந்து கம்ப்ளீட் வந்து பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென்சுரேஷன் அளவியல் அளவியல் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அது சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் இருக்குது சிக்ஸ்த்து செவன் டூ எயித்து வந்து உங்களுக்கு இந்த அளவியல் டூ டி அளவியலாக இருக்கும் நைன்த்து டென்த்து வந்து உங்களுக்கு த்ரீ டி அளவியலாக இருக்கும் அது வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள் எல்லா மேக்ஸும் முடிச்சிடும் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம செவன் டாபிக்ஸ் வந்து மேக்ஸில் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோஸோட ப்ளே லிஸ்ட் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் பார்க்காதவங்க வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஏழு டாப்பிக்கிலிருந்து உங்களுக்கு 
ஒரு பதினஞ்சிலேருந்து பதினெட்டு கொஸ்டின்ஸ்கள் வந்து குரூப் டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸில் கண்டிப்பாக வரும் எந்த எக்ஸாமாக இருந்தாலும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வேறு ஒரு வீடியோன்னு சந்திப்போம் பாய்